Hello guys, uh, myself Chaitanya Kulte and today I am back with a uh, new lecture series for 6 marks that is projection of solids. Okay, when we are concerned with projection of solids, uh, we will be dealing with cylinder and prism and in large, large lectures, uh, we have deal with some uh, popular problems or else the techniques. Okay, we have uh, dealed with technique number one. Uh, in technique number one, you just have to identify is the solid on HP or VP. After that, go for technique number two. Technique number two is the actual true shape. Okay, how will the true shape resemble? Okay, and the last technique that is technique number three is used for drawing the projection view. Okay, we have dealt with three techniques and will implement we have done one problem uh, which was uh, on vp that is solid on vp ka problem kiya now shifting towards the popular problem of university which is asked in regular attempt that is solid on hp okay so i have taken the numerical the i'll read out the numerical and accordingly we have discussed earlier itself ki first first stage aapko define karna hai to ye sab cheeze malum rehna chahiye solid kaun sa hai yeah, that axis height should be known that axis height should be known then base age or else base diameter base diameter in case of cylinder and base age in case of uh, prism then solid on hpa ya vpa dekhna hai here keyword keyword ye actual true shape kaise rehta hai but cylinder ka simple hai सिलेंडर का सर्कल ही रहेगा ओके फिर बाद में हम लोग ने डिस्कस किया था इफ द सॉलिड ऑन एच पी द सेकेंड कंडीशन विल बी विद एच पी इट सेल्फ ओके इफ द सॉलिड इज ऑन वी पी दो सेकेंड स्टेज कंडीशन विल बी विद वी पी इट सेल्फ ओके सो अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग पार्ट मैंने इन केस ब्लू लाइन यूज किया तो आपको लाइट मतलब प्रेशर कम देना है लाइट देखना चाहिए एंड डार्क डार्क मतलब प्रेशर ज्यादा देना है okay that's the only difference so uh, we'll start with the next university numerical of projection of solid again it's a cylinder we'll see the uh, difference between the earlier problem and this problem okay again there is a right circular cylinder a right circular cylinder so we are dealing with solid that is cylinder okay सिलेंडर इज क्वाइट सिंपल ऊपर भी सर्कल रहेगा नीचे भी सर्कल रहेगा ऊपर का नेमिंग अलग नीचे का नेमिंग अलग रखना ओके डायमीटर ऑफ बेस 50 एम सो बेस डायमीटर इज गिवन 50 एम एम ओके देन द एक्सेस हाइट इज गिवन एक्सेस हाइट दिया है सेवेंटी एम एम हैज वन ऑफ इज सर्कम फरेंस पॉइंट ऑफ बेस इन एच पी देन द सॉलिड is on HP मतलब XY के नीचे से स्टार्ट करना है पहला प्रॉब्लम हम लोग ने एक्स वाई से ऊपर कर दिया बिकॉज द सॉलिड वॉज ऑन वी पी ओके सच दैट इज एक्सेस इज इनक्लाइन एट थर्टी डिग्री टू एच पी मैंने क्या बोला था एच पी के साथ है सॉलिड ऑन एच पी है तो कंडीशन भी सेकेंड स्टेज का एच पी के साथ ही रहेगा सो दैट्स वाई इट इज क्वाइट मैं that is we will write in the second stage condition that is axis is inclined inclined 30 degree to hp okay hp pe hai to second stage bhi hp ke saath hi rahega okay and the keyword and the keyword there is no use of keyword because when we are dealing with a cylinder or else a cone the true shape to circle hi rehta hai to aapka keyword ka zarurat nahi hai aapka true shape सर्कल ही रहेगा ओके नाउ खासियत क्या है आप वीपी पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करना है बिकॉज वीपी पे प्रोजेक्ट होता है आपका फ्रंट व्यू एंड व्हेन यू आर कंसर्न विद एचपी यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट विद स्मॉल ए बिकॉज स्मॉल ए और स्मॉल कैपिटल नॉट यू यू वोट यूज कैपिटल लेटर आपको स्मॉल लेटर ही यूज करना है बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज टू रेप्रेजेंट द टॉप व्यू तो एच पी पे टॉप व्यू प्रोजेक्ट होता है इसलिए स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वी पी पे फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होता है इसलिए स्मॉल लेटर पे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे ओके सो इट्स क्वाइट सिंपल वी पी एच पी तो सॉलिड इज ऑन एच पी इसलिए आई स्टार्ट विद सर्कल सर्कल 
on HP. And the radius of the circle, it is given, the, uh, the diameter is given, the diameter is 50 mm, so but natural the radius will be 25 mm. Okay, with the help of that, we'll just divide the circle into 8 equal parts. Okay. 8 equal parts, matlab kya center aapko plot karna hai, the draw horizontal line, keep your protractor over here and 90, 45 and 45 ka marking karna hai, so the circle will be divided into 8 equal parts, so we'll do the needful over here, I'm dividing the circle into 8 equal parts, okay. Now the circle is divided into 8 equal parts, which is unwanted, we will remove Yeah. So we, we have divided the circle and we are on HP, so we are going to deal two circles. So we will give two names. Okay. That's why we will first enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Or O, O1, ठीक है? O base का point है, O1 ऊपर का point है, ठीक है? या फिर O1 आप base का point रख दो, O ऊपर का रख दो, मतलब when I'm talking about a cylinder, okay? तो this is the cylinder, तो जो axis point है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो O ऊपर का point रखते हैं, we'll do one thing, O ऊपर का point रखते हैं और O one नीचे का point रखते हैं। HP पे top view project होता है, इसलिए dash नहीं है इधर। Okay? Similarly, जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है, will represent ऊपर वाला by one, two, three, four and downward वाला by A, B, C, D. Okay? So I am taking that in bracket A, B, C, D, E. F, G, and H. Okay. So we have divided the circle into eight equal parts. HP ka ho gaya. Abhi, hum log kya karenge? We'll take a dark center line. Okay. Center line. This is the axis line. Center line ki tarah dash dot dash dot dash. Okay. And we'll also take the projections of the same. We'll take the projection of the one point. Okay. Similarly, two or eight. Aapka two or eight, eight a line mein rahega, four or six, ya fir d or f a line mein rahega. Okay. So, we are taking the projections of the same. Projection le liya. Okay, so we'll take the axis height now. The axis height is given as 70 mm. So I external usko dark kar deta hon. External part. Or fir se ek overlap line lag leta hon. So this is the overlap line, a light line. And now, no need of this projections. Okay. So, we have taken the axis height over here. Axis height as 70 mm. And the diameter as 50 mm. I'm not showing it in mm because in uh, when we are dealing with engineering graphics, all dimensions are in mm. Okay. Now the naming is remaining. So, upper wala A, B, C, D se name karenge. That is, uh, nahin, niche wala A, B, C, D se deal karenge. So, this will be A dash. This will be B dash. H dash. This will be uh, C dash. G dash. This will be D dash, D dash, E dash, 
this will be sorry f dash and this last point will be e dash similarly over here uh, this will be o dash and o1 dash okay this is the access point after that 1 dash 2 dash 8 dash then 3 dash 7 dash and this will be 4 dash 6 dash and the last point that is 5 dash okay so we have also drawn we have we have, we have completed the first stage okay we have completed the first stage okay so this is the completion of the first stage okay first stage is done that is with the help of given data we have secured two marks out of six okay everyone clear with the two marks i hope the, you're fine with it and you are you have understood and with the help of further second stage condition now see this is the axis okay this is the axis or iski khasiyat kya ye x y ko touch nahi hai ye x y ko touch hai to aapko axis incline karna hai so i'll just give you the overview the axis is inclined at 30 degree to hp matlab ye 30 degree to hp ho gaya okay but आपको touch करना है, तो इसीलिए मुझे ऐसे कुछ draw करना पड़ेगा। So in that, what I will do is, ये 90 है, और according to the inscribed angle triangle, this will be 60. तो मुझे touch condition चाहिए, इसीलिए what I will do is, I'll take the base at 60 degree. तो but natural आपका axis या फिर end projector ये 30 degree पे inclined हो जाएगा। Last problem में be same tha, ye problem mein bhi same hai, but it is just opposite. That was solid on VP, this is solid on HP. That's why the true shape is below XY line, whose ka true shape above XY line. Okay, so we'll do that uh, the further case. So, hum log kya karenge? Smartly, we'll take a random point that is E dash, okay, or iska inclination. Okay, iska inclination 60 degree pe rakhenge and we draw the parallel line. Okay, so ye kaise draw kiya hai simple hai. I have drawn the 60 degree line. This is the 60 degree line. Okay, after that. ये लाइन को 90 डिग्री लिया एंड ये लाइन ड्रॉ कर दिया ओके आफ्टर दैट e डैश टू 5 डैश डिस्टेंस लिया e डैश पे रखा कट किया आई विल गेट 5 डैश ओके एवरीवन क्लियर विद 5 डैश आफ्टर दैट यू हैव यू हैव रोल एंड ड्रॉ तो रोल एंड ड्रॉ इस पे सेट करना रोल करके इधर जाना एक लाइन मार दो रोल एंड ड्रॉ फिर से इस पे सेट करना एंड इधर लाइन मार दो ओके okay? After that, आपको simple क्या करना है? Take e dash to o1 dash distance, take e dash to o1 dash, or else phi dash to o dash distance. One and the same. We'll take that distance, keep it over here, and draw, cut over here, cut over here. Then you'll get the axis. Now see, we'll get the axis. Okay? So अभी condition आ गया, your axis is inclined at 30 degree to HP. Okay. Similarly, take this distance O dash to 2, 8 or else uh, O dash to 4, 6. It is one and the same. Keep it over here. Either cut karna, either cut karna hai, or light lines draw karna hai. Because ye end projectors se will draw light line. And now you can go for the naming that is niche wale a b c d e tak point e f tak h tak rahenge aur upar se 1 2 3, 1 to 8 rahenge okay i'll do the naming part uh, this is 1 dash this is 2 dash 8 dash this is 3 dash 7 dash this is o, o dash 4 dash 6 dash and 5 dash similarly a dash b dash h dash c dash g dash o 1 dash again and uh, d dash and f dash okay 
सो दिस इज द सेकेंड स्टेज कंडीशन मतलब मैंने क्या कर दिया सिंपल जो मैंने फ्रंट व्यू बनाया था उसको ही सेकेंड स्टेज का कंडीशन लिया मतलब ये सेम डायमेंशन आर रिपीटेड हो गई ओके आफ्टर दैट इट्स क्वाइट सिंपल वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्यू तो उसके लिए मैशिंग लगता है तो फर्स्ट पॉइंट इज मैशिंग तो मैशिंग करने के लिए आप हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ओके टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ओके विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ओके स्ट्रेट प्रोजेक्ट करना है आपको so we have to taken the projections of each and every point from the front view similarly we'll take the projections from true shape as well true shape as well we'll take the projections to ye dekhna ye light line se liya hua points hai okay so we have done so first thing is meshing matlab kya hai simple hai aapka idhar se a aa gaya idhar se a aa gaya so this will be a point idhar se b aa gaya over idhar se b aa gaya this will be b point to c and c over here c point to waise aapko sabka naming karna but aap hp pe hai to top view project hota hoga to but natural without dash dikhana hai that is a b c d E, sorry, E, F, G, H. Okay. Similarly, one, two, three, four. Be meshing se aa jayega. Again, one, two, three, four, five, six, seven, eight. And this will be O one. And this will be. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्निक नंबर थ्री टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन मैशिंग वी हैव डन विद द मैशिंग पार्ट आफ्टर दैट ज्वाइन बॉर्डर सो ज्वाइन बॉर्डर इट्स क्वाइट सिंपल आपको बॉर्डर ज्वाइन करना है तो बॉर्डर ये है दिस इज द बॉर्डर सो दिस इज द बॉर्डर विल ज्वाइन द बॉर्डर okay you can draw it uh, join it with the help of french curve but in case aapka acha drawing to kar do koi problem nahi theek hai after that they have said according to the technique number 3 draw the observer so draw the observer is quite simple aapne true shape idhar se start kiya fir ye bana diya fir aise matlab ye aapka motion hai okay so according to that your observer Will lie over here. तो ये आपका ऑब्जर्वर है ठीक है तो अभी क्या है टेक्निक से सिंपल करते हैं अंदर का पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है so, e point, e point या ऑब्जर्वर के नजदीक है तो डार्क लाइन से जनरेट करना है आपको एंड ऑब्जर्वर से दूर है तो दूर है देखना ऑब्जर्वर से दूर है तो दैट्स वाई आई एम ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ हेड एंड लाइन so this is the hidden line okay and i'll go for the innermost point that is one point ye observer ke bilkul nazdeek hai that's why i'm joining it with the help of dark line and i'm representing the axis as well this completes your six marks it's quite simple it's quite simple to aapko university mein inke cylinder aaya तो यही ट्विस्ट होके आता है तो इधर देखना ये दो का सोल्यूशन है ये देखना इनके हिसाब को आ गया योर एन जनरेटर दिस इज योर एन जनरेटर इज इंक्लाइन एट थर्टी डिग्री टू एच तो यही सोल्यूशन रहेगा ओके और एल्स योर बेस इज इंक्लाइन एट सिक्सटी डिग्री टू एच तो सेम सोल्यूशन रहेगा और ये प्रॉब्लम में जैसा है एक्सेस इज इंक्लाइन थर्टी डिग्री टू एच तो ये तो भी यही सोल्यूशन रहेगा so this is the solution for three types of numerical
ओके सेम हम लोग ने इधर भी कवर किया था ओके इन केस एन जनरेटर आ गया तो वैसे रहेगा एन जनरेटर थर्टी डिग्री टू वीपी फिर एक्सेस थर्टी डिग्री टू वीपी या फिर बेस सिक्सटी डिग्री टू वीपी तो भी सेम ही सोल्यूशन है ओके ये दो प्रॉब्लम सिलेंडर के ज्यादा करके यूज पूछे जाते हैं तो आपको ये दोनों पे फोकस करना है ओके आई होप सिलेंडर वी हैव कवर्ड द सिलेंडर पार्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रिज्म ओके सो एक प्रिज्म का हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल है ओके सो व्हेन वी आर कंसर्न विद प्रिज्म विल जस्ट विल जस्ट सी दिस न्यूमेरिकल ओके so they have given a triangular piece prism so the we are dealing with a triangular prism okay so we are dealing with solid that is triangular prism of 40 mm long and height of 60 mm matlab kya base edge is given as 40 mm and the axis height axis height is given as 65 mm everyone clear on one of his base edge ye dekhna base edge maine abhi keyword pakad liya base edge okay on one of his base edge in hp the solid is on hp to so, maine kaise fill in the blanks kar diya dekhna simple hai a triangular prism so solid we are dealing with the triangular prism over here 40 mm long the base edge is given as 40 mm kyunki when you are concerned with uh, what we say a uh, prism or else pyramid you will be dealing with base edge so or axis height okay uh, and when you are concerned with cylinder or else cone you will be dealing with base diameter and the axis height okay so that's why axis height ko chhod diya axis height to diya hai 65 mm to dusra kya rahega base edge. It's quite simple. Okay, has one of his base edge. So, I have to keyword the keyword base edge. Okay, in HP, oh keyword ke hisab se we have ta uh, taken the technique number two. So, technique number two be simple hai. So, ye dekhna base edge bola hai. So, we are dealing with triangular prism or else pyramid. So, aapko aise draw karna hai. You have to draw. In this way, मतलब दो ही possibilities है draw करने पे. Uh, एक तो पॉइंट पे आएगा या फिर बेस एज पे तो बेस एज पे ऐसे ड्रॉ करना है ओके सो दैट्स वाई वी हैव वी आर फाइनलाइजिंग द ट्रू शेप एज वेल दैट इज उसको ऐसे ड्रॉ करना है ओके एंड विल सी द कंडीशन ओ वही द इनक्लाइन एट 40 डिग्री टू वी पी ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सिस एक्सिस इज इनक्लाइन एट फोर्टी फाइव डिग्री टू एच पी तो मैं क्या कर रहा हूं सिंपल है इनक्लाइन एट फोर्टी डिग्री टू वी पी मैंने क्या बोला था सॉलिड ऑन एच पी है सॉलिड ऑन एच पी है तो एच पी के साथ ही कंडीशन रहेगा ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉ द प्रोजेक्शन वेन द एक्सिस इज इनक्लाइन एट फोर्टी फाइव डिग्री टू एच पी सो दिस इज माई सेकेंड स्टेज कंडीशन तो सेकेंड स्टेज कंडीशन इज नथिंग बट एक्सिस axis is inclined inclined at 45 degree to hp okay to so, ye three stage ka problem hai but we will only focus on two two stage okay so i have uh, filled the blanks over here uh, we have saw, we have sorted the given as well now we can start with the numerical so as the solid is on hp तो ये देखना सॉलिड इज ऑन एच पी यू विल ड्रॉ दिस ट्रू शेप इन एच पी ओके तो ट्रू शेप थोड़ा गैप करके रखते हैं ओके सो आई टेक फोर्टी एम एम ओके आई टेक फोर्टी एम एम फिर टेक योर कंपस और एल मैपेड ये फोर्टी एम एम लिया तो वो रिप्रेजेंट भी करना है ये देखना आई टेकन दिस एज फोर्टी एम Okay, 40 mm. And what I will do is, I'll take this distance on the compass. I'll keep the pointer over here. Idhar ek arc maarenge. Similarly, pointer over here, and we'll intersect that arc. 
accordingly you will be getting the true shape okay so this is the true shape of triangular prism okay so ऊपर भी ट्रायंगल रहेगा नीचे भी ट्रायंगल रहेगा तो ऊपर वाले को वन टू थ्री नाम देते हैं नीचे वाले को एबीसी देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वन टू थ्री सिमिलरली इन ब्रैकेट ए बी एंड सी ओके इसका एक्सेस पॉइंट आपको लोकेट करना रहेगा तो एक्सेस पॉइंट देखना कैसे लोकेट कर रहा हूँ ये फोर्टी एम mm का है फोर्टी एम mm का है तो ट्वेंटी एम mm, 20 एम mm, इधर से 20 एम mm, या फिर इधर से 20 एम mm लेना है डायरेक्टली अपेक्स को ज्वाइन करना है सिमिलरली इधर से भी 20 एम mm लेना है और डायरेक्ट अपेक्स को ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट अपेक्स को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन एंड नाउ वी हैव द एक्सेस पॉइंट दैट इज ओ कॉमा ओ वन सो दिस इज द एक्सेस पॉइंट ओके विल प्रोजेक्ट द एक्सेस पॉइंट ओ भैया तो मैंने प्रोजेक्ट कर दिया एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट है तो मैं सेंटर लाइन की तरह जाऊंगा ओके नाउ विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द सेम वन का प्रोजेक्शन लिया सिमिलरली टू और थ्री का प्रोजेक्शन लिया ओके okay? एंड इसको फाइनल करते हैं We have finalized the same, and we'll we have taken the axis height as. They have given the axis height as well. We are taking the axis height as sixty five mm. So this will be sixty five. Okay. So simple है. ऊपर वाले points को one two one two three four नाम one two three रहेगा. नीचे वाले points will be A B C. So this is A dash because हम लोग अभी V P से deal कर रहे थे. V P पे front view project होता है. इसीलिए A dash है. This will be O1 dash. This will be O dash. O dash and O1 dash. Now this is the axis. Or axis ko aapko incline karna hai 30 degree pe. Okay. And this is B dash. Sorry. This is B dash. This is C dash. Okay. And this is one dash. This is two dash, comma three dash. Okay. We have done with the naming and with the help of the Technique number one and technique number two, we have completed the first stage as well. Okay, so first stage, आपको भी simple लगेगा. This is the इधर आपका two marks या confirm हो जाएगा. But इसमें आपको properly सब करना है. Dimensions as well, namings as well. उसके बाद ही ये confirm हो जाएगा. Okay, तो same concept concept पे चलेंगे. अगर अगर मैं मुझे टच करना है ये देखना ये टच नहीं है दिस इज टच ओके सो इट्स क्वाइट सिंपल व्हाट यू विल डू इज यू वांट द एक्सेस एट थर्टी डिग्री इंक्लिनेशन ओके तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बेस को सिक्सटी डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे तो बट नेचुरल आपका एक्सेस एक्सेस थर्टी डिग्री पे आ जाएगा तो सेम कंसेप्ट से चलेंगे तो बेस को इंक्लाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एच पी सिक्सटी डिग्री पे ओके सिक्सटी डिग्री नहीं देखते हैं ना एक्सिस इज इंक्लाइन एट फोर्टी फाइव डिग्री तो आप नाइनटी में से फोर्टी फाइव माइनस करो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्राइब एंगल ट्राइंगल तो आपको बेस करना है फोर्टी फाइव पे ओके सो नाउ बेस इज इंक्लाइन एट फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है सेम इसको ही इधर रिप्लीकेट करना है इसीलिए मैंने ये पॉइंट को B डैश सी डैश रखा ओके B डैश सी डैश मतलब ये पॉइंट है फिर बाद में ये पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस लिया इधर रख दिया कट कर दिया यू विल गेट A डैश और इधर से आपको 90 डिग्री लाइंस निकालना है 90 डिग्री लाइन तो 90 डिग्री लाइंस वापस निकाल दिया We have done with the 90 degree line, and after intersection, you will get the outer part of it. Okay, and 
आपको इधर से नाउ ये देखना इधर से ओवन डैश तक का डिस्टेंस लेना है टेक द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टिल ओवन डैश ओवन डैश एंड इधर से ओ डैश आ जाएगा एंड ड्रॉ अ ड्रॉ द एक्सेस एक्सेस सेंटर लाइन की तरह आपने ड्रॉ कर दिया ओके नाउ वी आर वी आर डन विद द नेमिंग ऑफ द बेस नेमिंग ऑफ द अपर पार्ट भी कर देते हैं दैट इज वन डैश दिस इज ओ डैश डिट इज टू डैश थ्री डैश ओके सिमिलरली ये आपका प्रोजेक्शन भी इधर कैसे आएगा इसके प्रोजेक्शन से और इसके प्रोजेक्शन से आपको अंदर का पार्ट मिल जाएगा सो इट्स क्वाइट सिंपल विल टेक द प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन अब टेक द प्रोजेक्शन हो गई ओके एक्सेस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लिया मैंने अब टेक इन द प्रोजेक्शन बेस के प्रोजेक्शन हो गए सिमिलरली टॉप ट्रायंगुलर फेस के प्रोजेक्शन लेते हैं ओके विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एज वेल ओके एंड विल डू द मेशिंग तो मेशिंग आपको पता रहेगा इधर से ए इधर से ए लाओ विल गेट द ए पॉइंट सो वी हैव गॉट द ए पॉइंट ओके वी हैव गॉट द बी पॉइंट वी हैव गॉट द सी पॉइंट एंड वी हैव गॉट द बेस पॉइंट दैट इज ओ वन पॉइंट सिमिलरली ये आपका ओ रहेगा अगेन वन टू सॉरी टू एंड थ्री ओके तो मैंने क्या बोला था आपको ज्वाइन द बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन ओके तो यू हैव ज्वाइन द बॉर्डर तो ये बॉर्डर में आता है ये देखना ज्वाइन द बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन तो ये बॉर्डर है तो दिस इज द बॉर्डर ओके फिर बाद में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ओके हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो आपका ऑब्जर्वर विल बी ओवैया so this is the observer observer okay to observer observer ke hisab se gaye to simple hai observer ke sabse nazdeek wala point kaun sa hai one ye one beech mein aata hai to one se jo bhi pa line pass ho rahi hai wo dark that is one se kya kya pass ho raha hai dekhna true shape mein aana hai one se two pass ho raha hai one se three pass ho raha hai और वन से ए भी पास हो रहा है वन से ए भी पास हो रहा है ओके सो दैट विल बी डार्क लाइन तो ये देखना वन से टू डार्क वन से थ्री डार्क और वन से ए भी डार्क आ जाएगा ओके आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है ऑब्जर्वर को बी सी ठीक है तो बी सी से जो भी लाइन पास होगा वो डार्क ओके सॉरी हिडन रहेगा तो हिडन ठीक है सो इट्स क्वाइट सिंपल एज वेल वी हैव डन विद द प्रिज्म एंड सिलेंडर न्यूमेरिकल्स इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला एंड आई विल आल्सो शेयर दिस पीडीएफ विद यू फॉर योर रेफरेंस ओके सो हम लोग ने क्या क्या देखा है कि आपको मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म का न्यूमेरिकल दे दिया है वैसे ही स्क्वायर प्रिज्म भी आ सकता है यूनिवर्सिटी के दो फेवरेट है ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर प्रिज्म ओके आफ्टर दैट वी हैव डन विद द सिक्स मार्क्स एंड यही आपको इंपॉर्टेंट है इंटरनल एग्जाम्स के लिए ओके वी हैव सीन कि भाई सॉलिड्स क्या है फिर बाद में उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है व्हाट इज ट्रू शेप एंड वी हैव डन आल्सो विद द टेक्निक नंबर वन मतलब सॉलिड ऑन एच पी है या वीपी है इन केस एच पी है तो आपका ट्रू शेप कैसे आएगा यू हैव टू ऑब्जर्व दिस की वर्ड्स जैसे अभी ऑब्जर्व किया था बेस एज है इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म सो सिमिलरली वी हैव सॉल्ड इज सॉलिड ऑन वीपी इन केस ऑफ सिलेंडर सिमिलरली अ सॉलिड ऑन वी एच पी इन केस ऑफ सिलेंडर फिर से हम लोग ने ट्रायंगुलर प्रिज्म सॉलिड ऑन एच पी भी किया ओके ज्यादा करके ट्रायंगुलर प्रिज्म या फिर स्क्वायर प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एच आता है मतलब सॉलिड ऑन एच आता है 
okay but what they do is they they just change the keywords okay aur aapko ye hamesha yaad rakhna hai ye xy se touch nahi rahega ye xy se touch rahega matlab jo bhi pehla draw karte ho abhi solid on hp hai wo touch nahi rahega uska jo front view ya fir respective top view aata hai that will be touched okay to wo touch karne ke liye hum log bhale hi axis 30 30 degree pe diya hai तो भी हम लोग 60 डिग्री पे बेस लेते हैं क्योंकि वो टच कंडीशन चाहिए ठीक है आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सिक्स मार्क्स एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरनल एग्जामिनेशन डू वॉच इट डू प्रैक्टिस इट वन टाइम एक बार ड्रॉ करके देखना मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे ओके थैंक यू थैंक्स लॉट टेक केयर